வணக்கம் நண்பர்களே என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் பயம் பதற்றம் இதிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி இதிலிருந்து விடுபட்டு மகிழ்ச்சியாக வாழணும் அப்படின்றது அனைவரின் ஆசை எனவே நம்ம பார்க்கலாம் இதிலிருந்து எப்படி விடுபடலாம் முதல்ல இது ஏன் ஏற்படுது ஏன் பயம் ஏற்படுது ஏன் பதற்றம் ஏற்படுது அப்படின்னு நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு வித ஆபத்துகள் ஏற்படும் போது இந்த பயம் ஏற்படும் முதல்ல வந்து ஃபிசிக்கல் டேஞ்சர் உடல் அளவில் ஏற்படும் ஆபத்து அது என்ன ஆபத்து உங்களுக்கு நேருக்கு நேராக ஒரு புளியோ ஒரு சிங்கமோ ஒரு பாம்போ வந்து நிற்கிறீங்கள அது ஒரு ஆபத்து உடல் அளவில் ஏற்படும் ஆபத்து பயம் ஏற்படும் பதற்றம் ஏற்படும் இல்லை ஒரு பூகம்பம் ஏற்படும் போதோ இல்லைனா நிறைய மழை பெஞ்ச வெள்ளம் ஏற்படும் போதோ உங்களுக்கு பயம் ஏற்படும் உண்மையான ஆபத்து ஃபிசிக்கல் டேஞ்சர் உடலிற்கு ஆபத்து ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா மனதளவில் ஏற்படும் ஆபத்து மென்டல் டேஞ்சர் நிறைய பேருக்கு இதுதான் சிக்கல் மனதளவில் ஏற்படும் ஆபத்து அது என்ன மனதளவில் ஏற்படும் ஆபத்து அப்படின்னா ஒரு வேலை எனக்கு வேலை கிடைக்கலனா என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு பயம் ஒரு வேலை எனக்கு கல்யாணம் நடக்கலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு பயம் ஒரு வேலை என்னோடய பையன் ஸ்கூலில் பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆகிட்டான்னா என்ன ஆகும் அப்படின்ற பயம் ஒரு வேலை எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கலனா என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு பயம் ஒரு வேலை நான் சொந்த வீடு வாங்க முடியலனா என்ன ஆகும் அப்படின்ற பயம் ஒரு வேலை நான் வாங்கின கடனை என்னால் திருப்ப கொடுக்க முடியலனா என்ன ஆகும் அப்படின்ற பயம் ஸோ இதுதான் மனதளவில் ஏற்படும் ஆபத்துகள் அதனால் பயம் ஏற்படுகின்றது நிறைய பேர் இதுதான் பிரச்சனை இதுதான் மனதளவில் ஏற்படும் ஆபத்து மனதளவில் ஏற்படும் ஒரு பொய்யான ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை மனம் உருவாக்கும் பொய்யான ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் பல பேருக்கு சிக்கல் நிறைய பேர் செய்கிற தவறு என்ன அப்படின்னா பயம் ஏற்பட்ட உடனே அவங்கள திசை திருப்பி கொள்வார்கள் எனக்கு பயம் வந்துருச்சு அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிட்டு அவங்க தங்களை திசை திருப்பி கொள்வார்கள் எப்படி திசை திருப்பிப்பாங்க ஒரு வீடியோ பார்க்கறது இல்லை யூடியூப் வீடியோ பார்க்கறது இல்லை வாட்ஸ்அப் இல்லை ஃபேஸ்புக் இல்லை இன்ஸ்டாகிராம் இல்லைனா சினிமா பார்க்கறது சீரியல் பார்க்கறது அரசியல் விவாதங்கள் பார்ப்பது அப்படின்னு அவங்கள திசை திருப்பி கொள்வார்கள் இந்த பயத்திலிருந்து அவங்கள திசை திருப்பி கொள்வார்கள் இது வந்து ஒரு நிரந்தர தீர்வு கிடையாது இப்படி திசை திருப்பும் போது என்ன ஆகும்னு உங்களுக்கே தெரியும் மீண்டும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதே பயம் தீ மீண்டும் வரும் திரும்ப திசை திருப்புவீங்க ஸோ இது ஒரு நிரந்தர தீர்வு கிடையாது நிரந்தர தீர்வை நோக்கி தான் நீங்கள் நகர வேண்டும் என்ன பண்ணணும் முதல்ல இதை நீங்கள் கவனித்து பார்க்க வேண்டும் பயம் 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 அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில் முடிகிற விஷயம் கிடையாதுங்க பயத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது முதல்ல உங்கள் உடம்பில் என்ன நடக்குது கவனித்து பாருங்கள் உடம்பில் என்ன நடக்குது வியர்வை ஏற்படும் ஒரு சிலருக்கு பயம் ஏற்பட்ட உடனே விய வியர்வை வியர்வை ஓத்தும் கை நடுங்கும் உடம்பு முழுக்க ஒரு நடுக்கம் இருக்கும் ஒரு படபடப்பு இருக்கும் அந்த மூச்சின் வேகம் அதிகரிக்கும் இதெல்லாம் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் இல்லை சில பேருக்கு வயிறு வலிக்கும் தலை வலிக்கும் இது போல மாற்றங்கள் உடம்பில் ஏற்படும் மனதளவில் என்ன மாற்றம் நிகழும் உங்களுக்குள்ள ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை ஏற்படும் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனநிலைக்கு போயிடுவீங்க எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு ஒரு மனநிலைக்கு சென்று விடுவீர்கள் எல்லா எதிர்மறை எண்ணங்களும் அந்த நேரத்தில் தான் உங்களுக்கு வரும் எல்லா எதிர்மறை சிந்தனைகளும் அந்த நேரத்தில் தான் உங்களுக்கு வரும் மனதளவில் இந்த மாற்றம் நடக்கின்றது சரி இது நான் பார்த்துட்டேங்க உடம்பில் என்ன நடக்குது மனசில் என்ன நடக்குது நான் பார்த்துட்டேன் பயம் ஏற்படும் போது இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செல்ஃப் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் சுய மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் இந்த பயம் வரும்போ வரும்போது என்ன நடக்குது திடீர்னு ஒரு பயம் ஏற்படுது பயம் முதலில் உடம்பிலும் தொடங்கலாம் இல்லை மனதிலும் தொடங்கலாம் உடம்பில் தொட தொடங்குதுன்னா திடீர்னு ஒரு 
இது ஒரு சொல்ல முடியாத ஒரு மாற்றம் உங்களுக்குள்ளே நடக்குது உங்கள் உடம்பில் அதுக்கப்புறம் உங்களோட எண்ணங்கள் உள்ளே வருகின்றது இது என்ன பயம் அப்படின்னு அது யோசிக்குது அந்த பயத்தை மனதளவில் பூதாகாரப்படுத்துகின்றது மனதளவில் பெரிது படுத்துகின்றது அடுத்தது திசை திருப்பல் நடக்கின்றது நீங்கள் வேறு ஏதாவது பண்ணுறீங்க ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணுறது இல்லைனா சினிமா பார்ப்பது கிரிக்கெட் பார்ப்பது இது போன்ற விஷயங்கள் இதெல்லாம் பண்ணி மனசை திசை திருப்பிக்கிறீங்க இது தான் நடக்கின்றது இந்த புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்படும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் இதெல்லாம் கவனித்து பார்க்க வேண்டும் ஒரு பயம் ஏற்படும் போது என்னென்ன சிந்தனைகள் வருகின்றது என்னென்ன எண்ணங்கள் வருகின்றது அந்த பயம் ஏற்பட்ட பிறகு உங்களோட எண்ணங்கள் என்னென்னவாக இருக்கின்றது அனைத்தையும் எழுதி வைங்க நோட்டில் என்னென்ன எண்ணங்கள் வருகின்றது அப்படின்னு எழுதி வைக்கும்போது அது எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது ரெண்டே ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் ஆணி வேறாக இருப்பது ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கும் அதில் முதலாவது என்னென்னா தோல்வி பயம் இது முதல் ஆணி வேறு முதல் ரூட் காஸ் இதுவாகத்தான் இருக்கும் தோல்வி பயம் உதாரணத்துக்கு பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆகிட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு தோல்வி பயம் இல்லைனா எனக்கு வேலை கிடைக்கலனா என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு தோல்வி பயம் ப்ரமோஷன் கிடைக்கலனா என்ன ஆகும்ன்ற ஒரு தோல்வி பயம் இல்லை எனக்கு திருமணம் கிடைக்கலனா என்ன ஆகும் திருமணம் நடக்கலைனா என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு தோல்வி பயம் இந்த தோல்வியின் பயம் தான் இந்த பயத்தை ஏற்படுத்துகின்றது பயத்திற்கு காரணம் அடிப்படையாக இதாக இருக்குது ரெண்டாவது முக்கியமான ஒரு ரூட் காஸ் ஒரு மைய அணி வேறாக இருப்பது என்ன அப்படின்னா உங்களை நீங்கள் இந்த தேடலில் என்ன கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா மற்றவங்க என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்றது ஒரு பெரும் பிரச்சனை உங்களுக்கு இது தான் பலவித பயங்களை உங்களுக்குள்ளே ஏற்படுத்துகின்றது உதாரணத்துக்கு பார்க்கும்போது மேடையில் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கூல்லையோ இல்லை ஆஃபீஸ்லேயோ இல்லை காலேஜ்லேயோ நான் பேச போகும்போது ஒருவேளை நான் சரியாக பேசலைன்னா ஒருவேளை எனக்கு வேர்வை வந்துருச்சுன்னா ஒருவேளை நான் நடுங்கி போயிட்டேன்னா ஒருவேளை என் வாயிலிருந்து வார்த்தையே வரலைன்னா மற்றவங்க என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு பயம் எனக்கு திருமணமே நடக்கலைன்னா மற்றவங்க என்னை பத் என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க ஸோ அப்படின்ற பயம் ஸோ இது தான் ரெண்டாவது மற்றவங்க என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களை நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க சரி இதை எப்படி சரி பண்ணுவது தோல்வி பயத்திலேருந்து எப்படி வெளியில் வர்றது உங்களுக்குள் ஒரு புரிதல் ஏற்பட வேண்டும் கடமையை செய்வது தான் வெற்றி அதுக்கப்புறம் முடிவு எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல முடிவும் வெற்றியாக இருந்தால் கூடுதல் போனஸ் முடிவு நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி அமையல அப்படின்னா பரவாயில்ல அது தோல்வி கிடையாது ஏன்னா கடமையை செய்யும் போதே நாம் வெற்றி அடைந்து விட்டோம் நாம் மகிழ்ச்சியாக செய்தோம் அப்போதே அதற்கான மகிழ்ச்சியும் வெற்றியும் கிடைத்து விட்டது முடிவு எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு பரவாயில்லை அப்படின்ற ஒரு புரிதல் ஆழமாக உங்களுக்குள் ஏற்பட வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் எல்லா வார்த்தையும் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியுமா சாத்தியமா நீங்கள் மட்டுமா இருக்கீங்க உலகத்தில் எழுநூறு கோடி பேர் இருக்காங்க மற்றவங்க ஜெயிக்க வேண்டாமா அது ஒரு ஒரு ப்ரொசீஜராக தான் நடக்கும் நமக்கு தெரியுமா பிரபஞ்சத்துக்கு தான் தெரியும் எனவே அதை பிரபஞ்சம் கிட்ட விட்டுருங்க கடமையை செய்வது தான் உங்களோட ஒரே கடமை அப்படின்ற புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்பட வேண்டும் கடமையை செய்வது தான் வெற்றி அப்படின்ற புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்பட வேண்டும் அடுத்தது மற்றவங்க என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்றத எப்படி சரி செய்வது இப்போ ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னு வைங்களேன் முதல்ல யாருங்க நீங்கள் பார்ப்பீங்க உங்களை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க எல்லாருமே அப்படி தானே எல்லாருமே அவங்கள பற்றிய சிந்தனைகள் தான் இருக்காங்க அவங்க எங்கே மற்றவங்கள பற்றி நினைக்க போகிறாங்க முதல்ல அவங்களோட சிந்தனைகள் அவங்கள பற்றி தான் அவங்கள பற்றி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க காலையில் எழுந்ததுலேருந்து தூங்க போகிற வரைக்கும் நான் 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 அப்படின்ற சிந்தனைகள் தான் செயல்படுவாங்க இது செஞ்சால் எனக்கு என்ன லாபம் அவங்க என்னை பற்றி என்ன பேசுகிறாங்க அவங்க என்ன புகழ்கிறாங்களா அவங்க என் மேலே கோபமாக இருக்காங்களா அவங்க என்ன என் மேலே புறாமப்படுறாங்களா அப்படின்னு நான் அப்படின்ற சிந்தனை தான் எல்லாருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் உங்களை பற்றி எங்கெங்க சிந்திக்க போகிறாங்க அதிக அளவில் அவங்களுக்கு நேரம் கிடையாது எனவே அந்த சிந்தனையே உங்களுக்கு தேவை கிடையாது மற்றவங்க என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்ற பற்றிய கவலையே உங்களுக்கு தேவையில்லை ஒருவேளை ஒரு சில நேரங்களில் இந்த நான் என்ற சிந்தனையை மீறி ஒரு சில நேரங்களில் உங்களை பற்றி சிந்திக்கிறாங்க அப்படின்னா 
கொஞ்சம் நேரம் தானே அதுக்கப்புறம் அவங்க பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் அவங்க வாழ்க்கை அதுக்குள்ளே முழுகி போயிடுவாங்க எனவே அதை பற்றி ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டாம் மற்றவங்க என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க பெரும்பாலும் நினைக்க மாட்டாங்க நினச்சாலும் சிறிதளவு தான் இருக்க போகுது அப்புறம் மறந்துடு போயிடலாம் மறந்துட போகிறாங்க எனவே அதை பற்றிய கவலையே உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்ற புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்பட வேண்டும் இந்த ரெண்டு புரிதல்களும் ஏற்படும் போது பயம் உங்களை பயமுறுத்தாது பயம் இல்லாத வாழ்க்கை மிக 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 அருமையாக இருக்கும் நிம்மதியாக இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்குங்க அதை நோக்கி நீங்கள் நகர வேண்டும் நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் செய்யுங்க நிச்சயமாக அதை நீங்கள் அடைவீர்கள் மனம் மறந்து வாழ்த்துக்கங்க இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ண நேரம் வந்துருச்சுங்க உங்களுக்கு பயம் இருக்கின்றதா ஆம் என்றால் எதை பற்றிய பயம் பதிவு பண்ணுங்க நான் சொல்லி கொடுத்த விஷயத்தை நீங்கள் செய்வீங்களா பதிவு பண்ணுங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்கேங்க ஸ்க்ரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியும் அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமானது நன்றி வணக்கம்